ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஜென்ரல் அவேர்னஸில் ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரி சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா அதில் ஹரியானா தான் நம்ம டீல் பண்ண போகிறோம் ஹரியானாவை நல்லா சுற்றி பார்க்கலாம் ஸோ லாஸ்ட்டில் இதுக்கு தான் ஹையஸ்ட் ஓட்ஸ் வந்ததுனால இந்த ஸ்டேட்டை பற்றி நம்ம டாப் டு பாட்டம் அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ வழக்கமாக என்னெல்லாம் டீட்டெயில்ஸ்லாம் அனலைஸ் பண்ணுவோமோ அது எல்லாமே ஹரியானாக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் நிறைய நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸும் டீல் பண்ண போகிறோம் வாங்க லாஸ்ட் வர வாட்ச் பண்ணுங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனடியாக அப்டேட் ஆகும் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஹரியானா இந்தியன் மேப்பில் எங்கே இருக்குது எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ நார்த் அண்ட் ஸ்டேட் சரியா ஸோ இந்தியன் மேப்பில் நார்த்தில் அதாவது டெல்கியை மூணு சைடும் கவர் ஆகிருக்கிற ஒரு ஸ்டேட்னா அந்த ஹரியானா தான் ஸோ நிறைய விதமான பர்சனாலிட்டிஸ் அதே மாதிரி நிறைய பேட்டில்ஸ் நிறைய நிறைய நடந்திருக்கு இந்த ஹரியானாவில் ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி இதோட மீனிங் என்னென்னா ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் ஆஃப் ஹரி இது ஒரு ரிலீஜியஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதோட மீனிங் என்ன சொல்கிறான்னா ஹரியானா அதாவது ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் ஆஃப் ஹரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க முக்கால்வாசி இந்த ஸ்டேட்டில் அக்ரிகல்ச்சர் பஞ்சாப் நம்ம பார்த்திருந்தோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பஞ்சாப் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ளே தான் அந்த ஹரியானா அப்படிங்கிறது இருந்தது ஸோ பஞ்சாபோட கேபிட்டலாக சண்டிகர் இருந்தது கரெக்டா ஸோ ஈஸ்ட் பஞ்சாபோட ஒரு பார்ட்டாக தான் அந்த ஹரியானாவாக இருந்தது அதுக்கு பிறகு லிங்குஸ்டிக் பேசஸில் நாடெல்லாம் அந்த மாநிலத்தை பிரித்தாங்க இல்லையா ஸோ லாங்குவேஜ் பேசஸில் ஒவ்வொரு ஸ்டேட் வைஸாக பிரித்தாங்க ஸோ ஹிந்தி பேசுகிற மக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கும்போது பஞ்சாப்ல இருந்து பஞ்சாப்ல பஞ்சாபி பீப்புள் மட்டும்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிச்சுட்டு மீதி இருக்கிற மக்கள்லாம் தனியாக வந்தாங்க அதுதான் ஹரியானா அப்படிங்கிற சண்டிகர் கேபிட்டல் பஞ்சாபும் ஹிமாச்சல் பிரதேசம் நார்த்தில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் மேப் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் டெல்லியோட லொக்கேஷன் தெரியுதுல்ல ஸோ அதை பெஞ்ச் மார்க்காக வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கு மேலே தான் அந்த ஹரியானா உண்டு சரியா ஸோ அது ஹரியானாவோட நார்த்தில் பஞ்சாப் அண்ட் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இருக்கும் இப்படி சரியா அதே மாதிரி சவுத் அண்ட் வெஸ்ட் சவுத் அண்ட் வெஸ்டில் ராஜஸ்தான் லிங்க் ஆகி இருக்கும் சரியா ஸோ சவுத் அதே மாதிரி வெஸ்ட் ரெண்டுத்துலேயுமே ராஜஸ்தான் தான் அப்படி கவர் ஆகி லிங்க் ஆகி இருக்கும் அதே மாதிரி ஈஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் இருக்கும் சரியா ஸோ ஈஸ்ட்டில் உத்தரப்பிரதேஷ் அப்போ நார்த்தில் பஞ்சாப் அண்ட் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் சவுத் அண்ட் வெஸ்டில் ராஜஸ்தான் அப்படிங்கிறது லிங்க் ஆகி இருக்கும் ராஜஸ்தான்ங்கிறது பெரிய ஒரு ஸ்டேட் தானே ஸோ அது லிங்க் ஆகி இருக்கும் அதே மாதிரி ஈஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் ஈஸ்டில் உத்தரப்பிரதேஷ் அப்போ டெல்கி எங்கே வரும்னா டெல்கி அப்படிங்கிறது மூணு சைடுலையும் ஹரியானா தான் கவர் ஆயிருக்கும் புரியுதா இல்லையா ஸோ அழகாக ஒரு செல்ல குட்டி மாதிரி இந்த டெல்கி அப்படிங்கிறது ஹரியானாவோட மடியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் மேப்பில் பாருங்கள் டெல்கி அப்படிங்கிறது த்ரீ சைட்ஸ் கவர்ட் பை ஹரியானா தான் புரியுதா அதே மாதிரி எத்தனை டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குது ஸோ எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐ மீன் எல்லா நம்பர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழ்நாடுல எத்தனை டிஸ்ட்ரிக்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணி கொஞ்ச நேரத்திலேயே அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தது நான் அதை பின் பண்ணியிருந்தேன் கமெண்டில் பின் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ நீங்கள் அதை பார்க்கல அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு தேர்ட்டி ஃபைவ் கரெக்டா ஸோ அதே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மெகாலயாவில் எத்தனை டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்த்தோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ ஹரியானாவில் எத்தனை டிஸ்ட்ரிக் பார்க்குறோம் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ எல்லாமே அழகாக வரிசையாக கோர்வையாக தான் நம்ம பார்த்துட்டு வரும் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் படிச்சுட்டே வாங்க நல்ல ஞாபகத்தில் இருக்கும் சரியா நம்பர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹரியானா டுவெண்ட்டி டூ அந்த டுவெண்ட்டி டூ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆறு சர்க்கிளாக பிரிச்சிருக்காங்க ஹரியானா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ என்னெல்லாம் அப்படின்னா அம்பாலா குருகிராம் 
ரோட்டக் ஃபரிதாபாத் ஹிசார் கர்னல் ஓகேவா ஸோ இன்னும் என்ன எந்த பர்டிகுலர் ஆர்டரில் இல்லை ஸோ ஆறு சர்க்கிளாக அங்கே பிரிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த ஆறு சர்க்கிளுக்குள்ள மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஹரியானா எவ்வளவு இருபத்தி ரெண்டு ஓகேவா ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் பக்கா அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் நிறைய ஃபுட் கிரெயின்ஸ் பால் உற்பத்தி அதிகமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு இடம்னா அது ஹரியானா தான் நிறைய பால் புரட்சிலாம் இங்கே தான் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் பசுமை புரட்சிக்கு இந்த ஹரியானாங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கு நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் அது அவங்க ஏதோ சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களே உற்பத்தி பண் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லாமே ஓகேவா ஃபுட் கிரெயின்ஸ் ஆகட்டும் அக்ரிகல்ச்சர் கிராப்ஸ் ஆகட்டும் மில்க் ப்ரொடக்ஷன் ஆகட்டும் எல்லாமே அவங்களே உற்பத்தி பண்ணுற பொருட்களாக தான் இருக்கும் ஹரியானாவில் ரொம்ப ரிச் பீப்புள் பய பயங்கர ஒரு ரிச்சான ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதிகமான செல்வந்தர்கள் வாழக்கூடிய இடம் இந்த ஹரியானா தான் பயங்கர பணம் குளிக்கிற இடம் இந்த ஹரியானா தான் ஓகேவா அது ஏன் அப்படிங்கிற ரீசனும் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா அக்ரிகல்ச்சர் அதே மாதிரி லோக்சபா சீட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பத்து லோக்சபா சீட்ஸ் ஹரியானா கொதிக்கிற ராஜ்யசபா சீட் அஞ்சு ராஜ்யசபா சீட் ஒதுக்கி இருக்காங்க அதே மாதிரி இதோட அபிஷியல் லாங்குவேஜ் என்னன்னா ஹிந்தி தான் நிறைய ஹிந்தி பீப்புள் தான் நிறைய இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி செகண்ட் அபிஷியல் லாங்குவேஜ் என்னன்னா பஞ்சாபி இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் பார்த்தேன் என்னன்னா கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி வர தமிழ் தான் செகண்ட் அபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் ஹரியானாவா இருந்து தான் ஏன் அப்படின்னா பஞ்சாபிலேருந்து பிரிஞ்சு வந்ததுனால பஞ்சாபி அப்படிங்கிறத அபிஷியல் லாங்குவேஜாக எடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டவட்டமான நடவடிக்கைனால பஞ்சாபி அப்படிங்கிறது செகண்ட் அபிஷியல் லாங்குவேஜாக இல்லை கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி வர சரியா ஸோ தமிழ் தான் செகண்ட் அபிஷியல் லாங்குவேஜாக இருந்து தான் பட் ஒரு தமிழ் ஸ்பீக்கிங் பீப்புளும் அங்கே கிடையாதா ஆனால் ஓகே சார் தமிழாக வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ் தான் செகண்ட் அபிஷியல் லாங்குவேஜாக இருந்திருக்கு அதுக்கு பிறகு இப்போ ரீசெண்டாக இல்லை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக இல்லை பஞ்சாபி தான் செகண்ட் அபிஷியல் லாங்குவேஜாக அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் ஹரியானா ஹிந்தி அதே மாதிரி செகண்ட் அபிஷியல் லாங்குவேஜ் மேபி கேட்கலாம் அது பஞ்சாபி அதே மாதிரி உருது பீப்புள் இருக்காங்க பெங்காலி நேபாளி இந்த மாதிரி எல்லா லாங்குவேஜ் பீப்புள் இருக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா வைஸில் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ரேங்கில் இருக்கு அதே மாதிரி பாப்புலேஷன் பேசஸில் பதினெட்டாவது ரேங்கில் இருக்கு ரொம்ப போரஸ்ட் செக்ஸ் ரேஷியோ மெயின்டைன் பண்ணுற ஒரு ஸ்டேட்னா அந்த ஹரியானான்னு சொல்லலாம் செக்ஸ் ரேஷியோ ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் பட் இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல இப்போ அடுத்த டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் படி செக்ஸ் ரேஷியோ ரொம்ப க ரொம்ப போராக இருந்து செக்ஸ் ரேஷியோ என்ன அப்படின்னா இந்த மேலுக்கு இவ்வளவு ரேஷியோ இந்த ரேஷியோ சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது இவ்வளவு மென்னுக்கு இவ்வளவு ஃபீமேல் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ரேஷியோ அது ரொம்ப முக்கியமாக தான் செக்ஸ் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ரேஷியோ ஹரியானாவில் ரொம்ப மோசமாக இருந்தது இட் மீன்ஸ் நிறைய இந்த கள்ளிப்பால் கொடுத்து பொண்ணுங்களெல்லாம் மேபி அப்படி ஏதாவது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் கண்டிப்பாக பசங்களை கொண்டிருக்க மாட்டாங்க பொண்ணுங்களை தானே டார்கெட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த செக்ஸ் ரேஷியோங்கிறது ஹரியானாவில் ரொம்ப போராக இருந்தது பட் இப்போ ரொம்ப பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா அடுத்தது என்னென்னா ஹையஸ்ட் பீக் இந்த ஹரியானாவில் ஹையஸ்ட் பீக் எதுனா கேரோ பீக் தான் ஹையஸ்ட் பீக் கேரோ பீக் தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்டி நைன் மீட்டர் டென் டே டூவா தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்டி நைன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க கேரோ பீக் சரியா அடுத்தது லார்ஜஸ்ட் சிட்டி ஹரியானாவில் லார்ஜஸ்ட் சிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபரிதாபாத் தான் ஸோ ஃபரிதாபாத் அப்படிங்கிறது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அந்த சிட்டிக்கு பேர் ஃபரிதாபாத் ஸோ அந்த ஃபரிதாபாத் அப்படிங்கிறது தான் லார்ஜஸ்ட் சிட்டி ஆஃப் ஹரியானா அடுத்தது ஹைகோர்ட் ஸோ ஹைகோர்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பஞ்சாப் கூட இருந்து பிரிஞ்சு வந்ததுனால ரெண்டுத்துக்குமே காமனான ஒரு ஜாயிண்ட் ஹைகோர்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானா ஹைகோர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட நேம் ஸோ ஹைகோர்ட் என்னது பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானா ஹைகோர்ட் அதான் அதோட நேமே சரியா அடுத்தது சிஎம் கவர்னர் பார்க்கலாம் முதல் சிஎம் ஆஃப் ஹரியானா யார் அப்படின்னா பகவத் தயாள் சர்மா பகவத் தயாள் சர்மா அதுக்கு பிறகு முதல் கவர்னர் யாருன்னா தர்ம வீரா முதல் கவர்னர் யாரு தர்ம வீரா ஓகேவா அதுக்கு பிறகு ப்ரெசன்ட் சிஎம் இப்போ இருக்கிற சிஎம் யாருன்னா மனோகர் லால் கட்டர் ஸோ மனோகர் லால் கட்டர் இவர் பிஜேபியை சார்ந்தவர் பத்தாவது சிஎம் ஆஃப் ஹரியானா அக்டோபர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அப்போ இவர் அவரோட ஆஃபீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு ஹிட் டுக்கு ஆஃபீஸ் ஆன் திஸ் டேட் சரியா ஸோ அப்போ கிட்டத்தட்ட இப்போ அசம்பிளி எலெக்ஷன்ஸ் மேபி வரலாம் சரியா கன்ஃபார்ம் எனக்கு தெரியல பட் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் இருந்து இவர் சிஎம்மா இருக்கிறார்
மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஹரியானா தான் அப்போ ஃபஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அது என்னென்னா பஞ்சாப் தான் ஸோ பஞ்சாப் ஹரியானா ரெண்டும் சேர்ந்துருக்கும் போது அது ரொம்ப பெரிய ஒரு ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டாக இருந்திருக்கும் ஸோ அது இப்போ செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் மேபி டியூ டு பாப்புலேஷன் ஏரியா அதெல்லாம் வச்சு பஞ்சாப்ங்கிறது ஃபஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் மறந்துடாதீங்க அடிக்கடி கேட்குற ஒரு கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் இது பஞ்சாப் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் என்னென்னா ஹரியானா ஓகேவா அடுத்தது ஸ்டேட் சிம்பிள்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஸ்டேட் பேர்ட் ஆஃப் ஹரியானா என்னென்னா பிளாக் ஃப்ராங்கோலின் அதுக்கு மாதிரி ஸ்டேட் ட்ரீ என்னென்னா பீப்புள் ட்ரீ ஸ்டேட் ஃப்ளார் என்னென்னா லோட்டஸ் ஸ்டேட் அனிமல் என்னென்னா பிளாக் பாக் ஸோ எல்லா சிம்பிள்ஸும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அதுக்கு பிறகு நேஷ்னல் பார்க் ஸோ நேஷ்னல் பார்க் ஹரியானாவில் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு நேஷ்னல் பார்க் இருக்குது ஹரியானாவில் ஒன்று என்னென்னா சுல்தான் பொறுத்து அடிக்கடி டிஎன்பிஎஸ்சியில் அதே மாதிரி நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் கேட்பாங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க சுல்தான்பூர் நேஷ்னல் பார்க் அது ஹரியானாவில் இருக்குது கலைசர் நேஷ்னல் பார்க் ஹரியானா ஓகேவா ரெண்டு நேஷ்னல் பார்க் அதே மாதிரி வைல்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரிஸ் ஒம்பது கிட்டே இருக்குது பிந்தாவாஸ் வைல்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரி கப்பர்வாஸ் நாகர் சில்சிலா சரஸ்வதி அபுப்ஷாகர் பிர் சிக்கரக் கோல்ஹி ரைத்தான் அதே மாதிரி அசோலா பாட்டி ஸோ இத்தனை ஒம்பது வைல்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரிஸ் ஹரியானாவில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ரூவ்டு பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹரியானாவில் எதுவுமே கிடையாது நிறைய அண்டர் லிஸ்ட்டில் மேபி இருக்கலாம் பட் அப்ரூவ்ட் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்னு சொல்லிட்டு ஹரியானாவில் எதுவுமே கிடையாது சரியா பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் இந்தியாவில் மொத்தம் பதினெட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் தமிழ்நாடுல எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தோம் மெகாலயாவில் மெகாலயாவில் ஒன்று நோக்ரக் ந பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் பார்த்தோன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக இல்லையா ஸோ ஒரு பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே ஹரியானாவில் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் கிடையாது ஓகேவா நீ ஆபோ வச்சுக்கோங்க சரியா பட் வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன் ஏரியாஸ் மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்திங் அது டென் டூவாக அவங்க சொல்கிறாங்க பட் அது அஃபிஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன் ஏரியா தான் இருக்கே தவிர பயோஸ் பெருசோ கிடையாது அடுத்தது ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் யாரெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நிறைய நிறைய பர்சனாலிட்டிஸ் இருக்காங்கப்பா இந்த ஹரியானாவில் ஃபஸ்ட் யார் என்னென்னா சாவித்ரி ஜிண்டால் ஸோ ஜிண்டால் ஸ்டீல்ஸ் கம்பெனி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல ஜிண்டால் குரூப் ஸோ ஸ்டீல்ஸ் கம்பெனி ஸோ அவங்களோட அந்த ஜிண்டால் அப்படிங்கிறவரோட ஒய்ஃபு தான் சாவித்ரி ஜிண்டால் ஸோ இவங்கள தான் ரிச்சஸ்ட் விமன் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இந்த ஃபோப்ஸ் லிஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஃபோப்ஸ் லிஸ்ட்டில் இவங்க தான் ரிச்சஸ்ட் விமன் இன் இந்தியா இந்த ப்ளூம்பக்ஸ் இண்டெக்ஸ் லிஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அது எல்லாத்துலேயுமே நிறைய வருஷம் சாவித்ரி ஜிண்டால் தான் ரிச்சஸ்ட் விமன் இன் இந்தியா அந்த லிஸ்ட்டில் டாப்பில் வந்திருக்காங்க சரி அதே மாதிரி இவங்க ஜிண்டாலோட ஒய்ஃப் அதாவது ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஜிண்டால் குரூப் ஸோ அவங்க ஜிண்டால் அப்படிங்கிறவங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல ஒரு ஹெலிகாப்டர் கிராஷ் நடந்தது அதில் இறந்துட்டாங்க ஸோ அவங்க அதுக்கு பிறகு இவங்க தான் அந்த ஜிண்டால் குரூப்பை நடத்திட்டு இருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கு பிறகு என்னென்னா போகட் ஸோ போகட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம தங்கல் படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் தங்கல் படத்தில் நம்ம ஒரு அந்த கீதா போகத்தோட லைஃப்பை பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு ரெஸ்லர் ஸோ ரெஸ்லர் ஃபேமிலி அதாவது மகாவீர் சிங் போகத் ஸோ அவங்களோட டாட்டர் தான் அந்த கீதா போகத் பப் போகத் அப்படின்னு ஒரு ஆறு சிஸ்டர்ஸ் ஏதோ சொல்லுவாங்க போகத் தங்கல் சிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ போகத் ஃபேமிலி ஸோ அவங்க எல்லாருமே இந்த ஹரியானாவை சார்ந்தவங்க தான் அந்த படத்திலே சொல்லியிருப்பாங்க மகாவீர் சிங் போகத் அவங்களோட டாட்டர்ஸ் கீதா போகத் பபிதா போகத் இவங்க எல்லாம் ரெஸ்லர் ஸோ அவங்க எல்லாருமே இந்த ஹரியானாவை சார்ந்தவங்க தான் சரியா ஸோ அதே மாதிரி சாய்னா நெகவால் ஸோ பேட்மிண்டன் பிளேயர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க சாய்னா நெகவால் அவங்க ஹரியானாவை சார்ந்தவங்க தான் மானுஷி சில்லர் ஸோ மானுஷி சில்லர் மிஸ் வேர்ல்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஹரியானா அதே மாதிரி விஜேந்தர் சிங் விஜேந்தர் சிங் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா ஸோ பாக்ஸர் ஒலிம்பிக் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் இவங்க மெடல் வாங்கினாங்க ஸோ விஜேந்தர் சிங் பாக்ஸர் அவங்க ஹரியானா கப்பில் தேவ் கப்பில் தேவ் தெரியும் இல்லையா கிரிக்கெட்டர் விரேந்தர் ஷேவா கிரிக்கெட்டர் ஆஷிஷ் நெக்ரா பவுலர் அதே மாதிரி அவங்க மூணு பேரும் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட ஹரியானாவை சார்ந்தவங்க தான் சுஷில் குமார் ஸோ சுஷில் குமார் அப்படிங்கிறவங்க அவங்க அவங்களும் ஒரு ரெஸ்லர் தான் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஒலிம்பிக்கில் ப்ரோன்ஸ் மெடல் டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஒலிம்பிக்கில் சில்வர் மெடல் வாங்கினா சுஷில்
ஒரு யுத்த பூமி சரி அ பேட்டில் ஆஃப் பேட்டில் ஹப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யுத்த பூமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய இந்த மூணு பானிபட் வார் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் படிப்போம் இல்லையா ஸோ பானிபட் யுத்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த பானிபட் வார் மூணு பானிபட் வாரும் இங்கே ஹரியானாவில் தான் நடந்திருக்கு அது மாதிரி குருக்ஷேத்ரா யுத்தம் சொல்லல இங்கே தானே குருக்ஷேத்ரா இருக்குன்னு நம்ம சொன்னோம் ஸோ குருக்ஷேத்ரா யுத்தம் அந்த மகாபாரதால படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த யுத்தம் குருக்ஷேத்ரால நடந்து குருக்ஷேத்ரா அப்படிங்கிறது ஹரியானாவில் தான் இருக்கு ஸோ இது ஒரு யுத்த பூமி அப்படின்னு சொல்லலாம் லேண்ட் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி முக்காவாசி டிஃபென்ஸில் இருக்கக்கூடிய முக்காவாசி பேர் இங்கே ஹரியானாவை சார்ந்த மக்களாக தான் இருப்பாங்க நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டிஃபென்ஸ் மிலிட்ரியில் இருக்கிற முக்காவாசி பேராக இங்கே இங்கே ஹரியானாவை சார்ந்தவங்க தான் லேண்ட் ஆஃப் சாம்பியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அந்த ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டிஸில் பார்த்தாலே தெரியுது நிறைய ரெஸ்லர்ஸ் அதே மாதிரி கிரிக்கெட்டர்ஸ் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட ஹரியானாவை சார்ந்தவங்களாக தான் இருந்திருக்காங்க கரெக்டாக இல்லையா அந்த மாதிரி லேண்ட் ஆஃப் ரிச் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லலாம் முக்காவாசி இது ஒரு எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப ரிச்சஸ்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஜிடிபி பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னாலே செகண்டில் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் கரெக்டாக எனக்கு தெரியலை ஏன்னா முன்னாடி உள்ள லிஸ்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணப்போ செகண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஜிடிபி லிஸ்ட் படி மேபி அவங்க பட் ரிச்சஸ்ட் ஸ்டேட் தான் ஹரியானா அப்படிங்கிறது ரிச்சஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் இன் இந்தியா டு அச்சீவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரூரல் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரூரல் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் கிடைச்ச முதல் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஹரியானா தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் சரியா அடுத்தது சூரஜ் கண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கிராஃப்ட் மேலா சூரஜ் கண்டில் ஒரு கிராஃப்ட் மேலா நடக்கும் எல்லா வருஷமும் நடக்கும் பிப்ரவரி ஒன்ல இருந்து பதினஞ்சாம் தேதி வரை இது இன்டர்நேஷனல் ஃபேமஸ் பெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு கிராஃப்ட் மேலா சரியா சூரஜ் கண்ட்ல நடக்கும் ஸோ ரொம்ப ஃபேமஸ் சூரஜ் கண்ட் அப்படிங்கிறது இங்க ஹரியானால தான் இருக்கு அதே மாதிரி பிரம்ம சரோவர் நடக்கும் இங்க அது ஒரு பெரிய ஒரு ஃபெஸ்டிவல் குருக்ஷேத்ரா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நடக்கும் பிரம்ம சரோவர் ஆஃப் தனேசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது குருக்ஷேத்ரா ஸோ அது ரொம்ப ஃபேமஸ் இங்க அதே மாதிரி இந்த ஹரியானா அப்படிங்கிறது பாஸ்மதி ரைஸ் உற்பத்தியில லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆஃப் பாஸ்மதி ரைஸ் கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்கலாம் ஏன்னா நிறைய எக்ஸ்போர்ட்டர் கொஸ்டின் அடிக்கடி ஏற்றுமதி பண்றது லார்ஜஸ்ட் ஹோல்சேல் க்ளோத் மார்க்கெட் ஆஃப் ஏஷியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மார்க்கெட்டுக்கு பேர் ஷோரி மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா சார் ரோட்டக் அப்படிங்கிற இடம் தான் லார்ஜஸ்ட் ஹோல்சேல் க்ளோத் மார்க்கெட் ஆஃப் ஏஷியா அடுத்தது ஆ அம்பலா அப்படிங்கிற ஒரு இடம் அம்பலா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சார் இந்த ஆறு சர்க்கிளில் அம்பலா அப்படிங்கிற ஒரு சர்க்கிள் பார்த்தோம் ஸோ அங்கே சயின்டிஃபிக் அப்பாரட்டஸ்லாம் அதிகமாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் சரியா ஸோ லார்ஜஸ்ட் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ஐ சயின்டிஃபிக் அப்பாரட்டஸ் இன் ஹரியானா என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த அம்பலா தான் ஹரியானான்னு சொல்ல முடியாது இந்தியாவிலேயே லார்ஜஸ்ட் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் அப்பாரட்டஸ் நிறைய விதமான இன்ஜினியரிங் அப்பாரட்டஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட இங்கே இருந்து தான் எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி சயின்ஸ் சிட்டி ஆஃப் ஹரியானா அந்த அம்பலா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சயின்ஸ் சிட்டி ஆஃப் ஹரியானா ஏன்னா நிறைய சயின்டிஃபிக் அப்பாரட்டஸ் அங்கே உற்பத்தி ஆகுது அடுத்தது ஹரியானாவோட கேபிட்டல் என்ன சொன்னோம் சண்டிகர் அப்படின்னு சொன்னோம் ஐடி கேபிட்டல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த குருகிராம் தான் ஓகேவா ஸோ குருகிராம் அப்படிங்கிற பிளேஸ் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா குர்கோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குருகிராம் அல்லது குர்கோன் ஸோ இது ரெண்டுமே என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஹரியானாவோட ஐடி கேபிட்டல் ஓகேவா குருகிராம் அதோட இன்னொரு நேம் தான் குர்கோன் அடுத்தது பிக்கஸ்ட் டோல் பிளாஸ் ஆஃப் இந்தியா அதாவது ஏஷியாவோட பிக்கஸ்ட் டோல் பிளாஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அது இந்த ஹரியானாவில் தான் இருக்குது எந்த டோல் பிளாஸ் அப்படின்னா அந்த குர்கோன் டெல்கி அந்த பார்டர் அந்த டோல் பிளாஸா தான் பிக்கஸ்ட் டோல் பிளாஸ் ஆஃப் இந்தியா அல்லது பிக்கஸ்ட் டோல் பிளாஸ் ஆஃப் ஏஷியா அப்படின்னு கூட சொல்கிறான் ஓகேவா அடுத்தது என்டிஆர்ஐ அதாவது நேஷ்னல் டெய்ரி ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அந்த பால் உற்பத்தி அந்த பண்ணை வச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த பால் உற்பத்தி பற்றினா ரிசர்ச் ஆராய்ச்சி மையம் இங்கே இருக்குது கர்னலில் இருக்குது அது ஹரியானாவில் தான் இருக்குது என்டிஆர்ஐ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் மில்க் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது அங்கே மில்க்கை ஒரு தங்கம் வைரத்து கூட ஒப்பிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு இந்த மில்க் உற்பத்தி அப்படிங்கிறது ரொம்ப மில்க் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு தொழிலாக இருக்குது ஹரியானாவில் அடுத்தது இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஹரியானாவில் தான் பெரிய ஒரு பங்கு வகிச்சுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி கிரீன் ரெவல்யூஷன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் பசுமை புரட்சிக்கு பெரிய ஒரு
ஸோ இதுக்கு அடுத்து என்ன ஸ்டேட் அல்லது யூனியன் டெரிட்டரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த கமெண்ட்க்கு அதிகமான லைக்ஸ் வருதோ ஸோ அந்த ஸ்டேட் அல்லது யூனியன் டெரிட்டரி இதுக்கு அடுத்து வரப்போகிற வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோக்கான அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக அந்த கொஸ்டின்ஸ் ரிவிஷன் மாதிரி யூஸ் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஒட் இஸ் த கேபிட்டல் ஆஃப் ஹரியானா இதுதான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் ஹரியானா எது அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் ஹரியானா தேர்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னா லார்ஜஸ்ட் சிட்டி ஆஃப் ஹரியானா லார்ஜஸ்ட் சிட்டி ஆஃப் ஹரியானா ஃபோர்த் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இந்த சூரஜ் கண்ட் கிராஃப்ட் மேலா சொன்னே இன்டர்நேஷனல் ஃபேமஸ் சூரஜ் கண்ட் கிராஃப்ட் மேலா அது எல்லா வருஷமும் எந்த பீரியட்ல நடக்கும் எந்த டேட்ல எந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் பீரியட்ஸ்ல நடக்கும் எந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் டேட்ஸ்ல நடக்கும் அந்த பீரியட்ல நடக்கும் அதான் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஹரியானாவோட ஐடி கேபிட்டல் எது ஹரியானாவோட ஐடி கேபிட்டல் எது ஸோ இந்த அஞ்சு கொஸ்டினையும் அட்டன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி இருக்கும் ஸோ தப்பாக அட்டன் பண்ணாலும் த தவறே கிடையாது எந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் தெரியுதோ அந்த கொஸ்டின் நம்பர் போட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிற இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் குரூப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணி படிங்க மறக்காமல் நம்ம சேனல் ஈஸியாக பயன்றிக்ஸு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண